السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نسل علیہ رسول الکریم اما بعد فاعد بلّہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدی یرا کا حین تقوم و تقلب کا فصا جدین صدق اللہ مولان العظیم و صدق رسول نبی الحبیب الکریم সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিজয় টিভির জুমাবারের বিশেষ আয়োজন পিএইচপি ইসলামের কথা অনুষ্ঠানে আশা করি ভালো আছেন সুস্থ আছেন আপনারা জানেন আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমরা বরাবরের মতো প্রতিদিন এক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি আজকের বিষয়বস্তু রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ও আলহি ওসাল্লামার আব্বাজান আম্মাজান মুসলমান ছিলেন এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বরাবরের মতো আমন্ত্রিত হয়েছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করবেন আমাদের আপনাদের সকলের প্রিয় মুখ আল্লামা মুফতি আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাত প্রিয় দর্শক আমরা পরিচিত হলাম আমাদের বিজ্ঞ আলোচকের সাথে যে বিষয়টি আমরা নিয়ে এসেছি এটি যদিও যুগ যুগ ধরে একটি প্রমাণিত বিষয় মীমাংসিত বিষয় ইদানিং কোনো কোনো জায়গায় শোনা যাচ্ছে রসুল পাক সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের পিতা মাতা তারা মুসলমান ছিলেন না তারা নাউজ বিল্লাহ মিন জালিক তারা কাফের ছিলেন তারা মোর্শেখ ছিলেন তারা জাহান নামি ছিলেন এমন জঘন্য মন্তব্য কোনো মুসলমানের মুখ থেকে যদি সব শোনা শোনা যায় বা বলা হয় এটি অত্যন্ত দুঃখজনক এবং সাধারণ যারা মুসলমান যারা রসুলের মোহাব্বত করেন রসুলের প্রেমিক তাদের অন্তরে আঘাত লাগে তাই কোরআন এবং হাদিসের আলোকে আজকে আমরা সেই বিষয়টুকু আলোচনা করার চেষ্টা করব আশা করি আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন এবং উপকৃত হবেন পাশাপাশি আপনাদেরকে এটাও জানে জানিয়ে রাখি যে আমাদের এই অনুষ্ঠান আপনাদেরকে নিয়েই আপনারা আমাদের কাছে প্রশ্ন করতে পারেন আমাদের কাছে প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানা হচ্ছে ইসলামের কথা সেভেন এইট সিক্স অ্যাট জিমেল ডট কম আমাদেরকে আপনারা প্রশ্ন করবেন আসুন আমরা আমাদের বিজ্ঞ মেহমান বিজ্ঞ আলোচকের কাছে যাচ্ছে আল্লামা মুফতি আবুল কাসিম মোহাম্মদ ফজল হক সাহেব জি মোহতারাম আমরা আজকে জানতে চাইব যে আরেকটি নতুন বিষয় নিয়ে আমরা এসেছি যে রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের আব্বাজান এবং আম্মাজান তারা মুসলমান ছিলেন এই কথার উপর আমাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে নিঃসন্দেহে আপনি আমাদেরকে জানাবেন এবং আমরা উপকৃত হব ধন্যবাদ আপনাকে আপনি যে আয়াতটি তিলাওয়াত করে শুরু করেছেন আমি ওই আয়াত থেকে শুরু করি আপনার ভূমিকার মধ্যে সুপ্রিয় দর্শক প্রথমে বলি এটা একই তো ইসলামের মৌলিক একটা বিষয় দ্বিতীয়ত আবেগ এবং ভালোবাসার বিষয় তৃতীয়ত এটা একটা সৌজন্যবোধ আমার সামনে আপনি আছেন মনে করেন দর্শক শ্রোতা ইন জেনারেল যদি বলি আর কথার ফাঁকে আমি বলে ফেললাম যে আপনি তো কাফেরের বাচ্চা আপনি মোর্শেকের বাচ্চা তখন কি আপনাকে গালি দিলাম না কিন্তু কাফের বা মোর্শেক বললাম আপনার বাবাকে আপনি কি সন্তুষ্ট হবেন তাতে কি আপনাকে সম্মান করা হবে আপনাকে কাফের নাতি বললাম মোর্শেকের নাতি বললাম কাফের বংশধর বললাম কাফের বংশ আসলে আমরা যারা বাংলাদেশে আছি আমাদের পূর্বপুরুষরা হয়তো এখানে ইসলাম এসেছে আউলি ইকরামের মাধ্যমে শাহজালাল রহমতুল্লাহ এসেই এখানে ইসলাম প্রচার করেছেন এর আগে আমরা জানি না আমাদের পূর্বপুরুষরা তারা কি ছিলেন তো এই হিসেবে কথাটা সত্যও যদি হয়ে থাকে তখন কি ভালো লাগবে হ্যাঁ সে কথাটাই বলছি অর্থাৎ আমি একবার কোরআন হাদিসের এভিডেন্স বাদ দিলাম শুধু এই একটা উদাহরণ দিয়ে জেনারেল সেন্সের কাছে যদি কমন সেন্স যেটা এটার মধ্যে যদি ছেড়ে দেই আপনার কমন সেন্স কি বলবে যে আমাকে যদি কাফেরের বাচ্চা বললে আমার যদি খারাপ লাগে এটা যদি আমার অপমান হয় তাহলে রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসালামের আব্বাজানকে যদি কাফের বলি তাহলে প্রকারান্তরে আমরা কি বললাম আম্মাজানকে যদি কাফের বা মুর্শিক বলি আমরা প্রকারান্তরে কি বললাম আমার কাছে খুব কষ্ট লাগে যখন ইদানিংকালে যেমনটি আমাদের সম্মানীয় উপস্থাপক বলেছেন যে ওয়াজে মাহাফিডে বিভিন্ন জায়গায় এমনকি টেলিভিশনের মতো ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়ার মধ্যে পর্যন্ত নির্দয় ভাষা ব্যবহার করে আমাদের পেয়ারা নবী রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে ওনার আম্বাজান আম্মাজানকে কাফের বা মুর্শিক বলা হচ্ছে এবং কিছু বিকৃত তথ্য দিয়ে সুপ্রিয় দর্শক আমরা আজকে আসলে এটার উপর ঘন্টার উপর ঘন্টা আলোচনা করার দাবি আছে কিন্তু তত্ত্বটুকু তো পারবো না আমরা চেষ্টা করব সঠিক কিছু তথ্য দিয়ে বিষয়টা আপনাদের কাছে তুলে ধরার জন্য যে আয়াতটি আপনি তেলাওয়াত করেছেন ও তাবাক্কাল আল আল আজিজ রাহিম আল্লাদি রক 
حین تقوم و تقلب کا فی ساجدین اللہ پاک رب العالمین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بولت سن جی اپنی عزیز رحیم اللہ رب پور بھروش حراکون جنی اللہ دی جنی یا راکہ جنی اپنا کی دیکھیں حین تقوم جو خون اپنی داران و تقلب کا فی ساجدین اللہ اپنا کی دیکھیں چن اپنا ستھانم توریت ہوا تقلب شبد رو تولو ستھانم توریت ہوا فی ساجدین سجدہ کاری در مبتے ای تقلب کا فی ساجدین شپری دشک گویر مانو جوک چاہی با اپنا دیر ایٹا ہو لو چھبیش نمبر سورار دویشو شاترو دویشو آٹھارو دویشو اونیش نمبر آیات آمی تلاوات کلم قرآن بول چھے و تقلب کا فی ساجدین سجدہ کاری دیر بیتو رے اپنا رستانم تر ہوا تو ٹرانسفر ہوا ستانم تر ہوا ایٹا روٹھو کی امی یہ بار صحیح بخاری شریف پر ایک حدیث سے اپنا در کی نہیں جاتے چاہیے صحیح بخاری شریف پر مدھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیجے ہی نیجر کتھا بلچن ایٹا ہو لو صحیح بخاری بابو صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو دی صحیح بخاری شریف پر آمکہ دین منہ ہمارے کھانے بابو صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مدھے اے حدیث تیا چھے سپری درشک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رشاد کو رہ بعثتو من خیر قرون بنی آدم قرنن فقرنن حتی کنتو فی القرن لذی کنتو فی کنتو کنتو من ہو بولا چین آمی پریریتو ہوئی چی من خیر قرون بنی آدم بنو آدمیر بنی آدمیر آدم شنطانیر اتم جوگ با اتم بیکتی دیر اتم پراجن میر پراجن مو تکے پراجن مو قرنن فقرنن जुगेर पर जोग आमी ज़ादेर मात्र में ऐसे ची ऐसे ची बोल इस तो आमी प्रेरित हो ऐसे जो जस श्रेष्ठ व्यक्ति श्रेष्ठ जाते प्रश्न होलो नवीजीर आगमन तो पांच सौ सत्तर की स्टाब दे किंतु अल्लाह के प्यार ने भी बोलते से करनन फकरनन आमी जुगेर पर जोग चिलाम ट्रांसफर हो ऐसे ची ताहोले की बुझा गलो पांच آمدر پیارا نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آر اس تیر ٹرانسفر ہوئے چھے چھلو ایٹا صحیح بخاری حدیث بابو صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تا ہو لے پاشا شتر کی شتب دو پیارا نبی رحمت للعالمی نے شروع نوئے پرتک جو گے اللہ پیارا نبی رہے ایک دھرن اس تیر چھلو اخون آدم علیہ السلام تھے کہ اللہ پیارا نبی بلن بعیستو من خیر قرونی بنی آدم بنی آدم جاکھن چھلو قرون چھلو قرن منی کیونکہ بولا چھن آشیب ایک شو بچر پرتیک ایک شو بچر سیسٹو جے مانوز گلو شے مانوز گلو تھی کہ ہمیں پریریتو ہے چھی خیر قرونی بنی آدم قرنن فقرنن ایک قرن فرار ایک قرن ایک آنے ہمیں سیسٹو جار ایدر مدامی چھلام ایر پر سیسٹو جار ایدر مدامی چھلام ایر پر سیسٹو جار آمی چھلام ایر پر سیسٹو جار تدر مدامی چ تاہول اللہ پیارا نبی ای سرشت مانوش دیر مدھے ستھانم تری تو ہوئے چین ای بخاری شبر حدیث ایبان قرآن کریمیر سب بیش نمبر سورار ای آیات جو دی امرا ایک شتے کوری تاہول رزال دار آئے آثنٹک رزال دار آئے جا اللہ پیارا نبی جا دیر مدھے میں ٹرسپر ہوئے چین صحیح بخاری حدیث سے بولے ایرا حول خیر ایرا اتم ایرا اتم تو اتم منی قرآن بولتے سے اتم کنو کافر کو اتم بولا جائے نا جمانتی والا عبد مؤمن خیر من مشک اللہ مومن کے خیر بولت سے مشک کے خیر بولن نہیں تو صحیح بخاری جہن بول چھے جے خیر قرون بنی آدم بنی آدم ایر خیر اور تا دوتم بیکتی در مدد تک ایشی تھی صحیح بخاری حدیث جی امرا حدیث شریف شن بھو امدر شمال ہے چھے چھوٹے کے بیرو تیتے جاؤں پیو در شک بی جو ٹی بیر جمعہ بار بیشش آئی جان پیس پی اسلام میں کہتا ہوں انہوں نے شن چلیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اب باب مجان ترہ مسلمان چلیں امرا جاتے چھوٹے ایک بیروتی تھی پھر آج میں کبتا رہا تھا رہا مادر شنگر تھا کیا दर्शक फिर एलम विजय टीवी जुम्मे बारे विशेष आयोजन पी एच पी इसलमर कथा अनुष्ठने विज्ञ आलोचक आल्लामा मुफ्ती अबुल कसिम मोहम्मद फजल हक सहेबर का सुनम 
সহিহ বুখারী শরীফের একটি হাদিস তিনি উদ্ধৃতি দিয়ে এটাই বোঝাতে চাচ্ছেন যে কোরআনে করিমের আয়াত এবং সহিহ বুখারী শরীফ এই দুটি আয়াত এবং হাদিসকে এক জায়গায় করলে যে জিনিসটি প্রমাণিত হয় যে রসুল পাক সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম হজরত সৈদানা আদম আলহি সালাম থেকে শুরু করে হজরত আবদুল্লাহ রদি আল্লাহ তালাম অর্থাৎ নবীজির আব্বাজান পর্যন্ত যে সমস্ত বাবা এবং মায়ের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়ে এসেছেন তারা সবাই ছিলেন সেই যুগে শ্রেষ্ঠ সন্তান এবং এটাও তিনি বলেছেন যে কোনো মুশিক কোনো কাফের সেই যুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হতে পারে না আসুন আমরা এরপর থেকে শুনবো জি মুহতারাম আপনি না আমি আমার এই টোটা কোরআন শরীফ এবং সহি বুখারি হাদিসের সাথে মোস্তদ ইমাম মাহমুদের আরেকটা হাদিস আমি জুড়ে দিতে মোস্তদ ইমাম মাহমুদ নয় এটা হলো ইমাম আহমদ বিন হামুল রহমতুল্লাহ কিতাব জুহুদের মধ্যে বর্ণনা করেছেন এই তিনটা এভিডেন্স আমি দিয়ে দর্শক শ্রোতাকে রেজাল্টটা দিতে চাই আমি প্রথমত কথা হলো কোরআন করিম ও তাকাল্লুবাকে ফিসাজিদ্দিন সেজদাকারীদের মধ্যে আপনি ট্রান্সফার হয়ে এসেছেন তাদেরকে বলা হয় যারা মুসলমান মুসলমান আর সেই ট্রান্সফার যে কিভাবে হয়েছে এটার ইঙ্গিত ইঙ্গিত নয় সরাসরি সহি বুখারির বা আবু সিফাতের নবী সাল্লাম নবী বলেছেন প্রত্যেক কারণে আমি ছিলাম এবং ট্রান্সফার হয়ে এসেছি কর্ণন ফকর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি খায়ের বলেছেন এখন আমরা জানি হজরত আদম আল ইসলাম থেকে শুরু করে প্রতি যুগেই পৃথিবীর মধ্যে বেইমানও ছিল ইমানদারও ছিল এখন এই এই ব্যাপারে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ইমাম উসুন্না যিনি কিতাব জুহুদের মধ্যে এবং ইমাম খাল্লাল তার কিতাব ও কারামাতিল আউলিয়া ইমাম খাল্লাল কিন্তু আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহ আলের মাজহাবের খুব ফান্ডামেন্টাল এক একেবারে স্কলার এবং ওনার কাছাকাছি কারামতুল আউলিয়ার মধ্যে একটা হাদিস বর্ণনা করেছেন ওই হাদিসটা বেসানাদিন শাহিহিন আলা শর্তি শেখাইন দর্শক শ্রোতা যে কিতাবটা আমি হাতে নিয়েছি বিরতির মধ্যে সেটা হলো আর রসায়ল উত্তেস সুয়তি অর্থাৎ ইমাম সুয়ত রহমতুল্লাহ আলী ছোটো ছোটো নয়টা কিতাব লিখেছেন ওই নয়টার মধ্যে একটা কিতাব হলো ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ জীবনী তবিদ সাহিফা এই নয়টা কিতাব একসাথে বাইন্ডিং করা হয়েছে এখানে বাকি যে আটটা কিতাব এই তথ্যটাও আমাদের সকলের মুখস্থ রাখার মতো বাকি আটটা কিতাব তিনি লিখেছেন শুধুমাত্র এই বিষয়ে যে রসুলে করিম সাল্লামের আব্বাজান এবং আম্মাজান ইমানদার ছিলেন মুসলমান ছিলেন তাওহিদের উপর ছিলেন শিরিক এবং কুফুরি করেননি ব্যবিচারও করেননি এই বিষয়ের উপরে তিনি আটটা কিতাব লিখেছেন এই আটটা প্লাস ইমাম আজমের জীবনী সহ টোটাল নয়টা কিতাবের এটা হলো সং সমগ্র কিতাব সমগ্র রসায়ল উত্তিস আমি এই কিতাব থেকে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের যে হাদিসটা কোট করতে চাই ওই হাদিসের স্ট্যাটাসটা হলো শাহিহ উন্ন আলা শর্তি শাহিন বোখারি এবং মুসলিম শরীফে যেই মানের হাদিস আছে আমি যে হাদিসটা কোট করতেছি সেটা সেই মানের হাদিস ইমাম সুইত রহমতুল্লাহ আলী বিশ্ববিখ্যাত মহাদেশ ছিলেন তিনি এবং অনেকে ওনাকে মুজাদ্দেদ বলেছেন মুস্তাহিদ বলেছেন রাইট হজরত আব্দুল আব্বাস রাদি আল্লাহ তালার বর্ণনা তিনি বলেন মা খালাতিল আরদু মিম্বাদ নুহিন মিন সাবা আতিন নুহ আলী ইসলামের পর থেকে জমিন পৃথিবী কখনো সাতজন থেকে মুক্ত হয় নাই যে সাতজন ইয়াদ ফাউল্লাহ বিহিমান আহলিল আরদে ওই সাতজন এতই আল্লাহ নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা ছিলেন যে তাদের উসিলে আল্লাহ পাক রব্বুল্লা আলমিন পৃথিবীবাসী থেকে আপদ বিপদ মুসিবত দূর করে দিতেন নুহ আল ইসলামের পর থেকে এটা হলো একেবারে সহি মুসলিম এবং সহি বুখারির সেই মানের হাদিস তার কাছাকাছি আরও হাদিস আছে যেটা ইমাম ইবনে আব্দুল বার তিনি বর্ণনা করেছেন তাও আব্দুল ইবনে আব্বাসের হাদিস লা ইজাল উল্লাহ ফিল আরদে ওলিউন মাদা মাফি হালিস শয়তান ওলিউন জমিনের মধ্যে শয়তানও ছিল সব সময় শয়তানের দৌরাত্ব ছিল এবং আল্লাহ অলিদের তাসরূপ ছিল দুই দিকেই ছিল এই ওলি থেকে কখনো জমিন খালি হয়নি আল্লাহর বন্ধু থেকে আমি কয়েকটা হাদিস এখানে কোট করতে চাই লাম ইয়াজিল আলা ওয়াজিল আরদে সাবা আতুন মুসলিমুন আফা সাহেদান একেবারে স্পষ্ট করে ইমাম আজরুকি বর্ণনা করেছেন তারিখে মক্কার মধ্যে বলেছেন সাতজন মুসলমান থেকে ন্যূনতম সাতজন কখনো জমিন মুক্ত ছিল না মুসলমান ছিলেন অন্য রাওয়াতের মধ্যে চারজনের কথাও আছে লাউলা জালিক আল্লাহ আহলা কাতিল আরদু আমান আলী হা যদি ওনারা না থাকতেন আল্লাহ জমিন ধ্বংস করে দিতেন এবার ইমাম জুন্দি ফাজাইলে মাক্কার মধ্যে লিখেছেন যে 
এখানেও সাত জনের কথা আছে চার জনের কথা যেখানে আছে আমি একটু বলি চোদ্দ জনের কথা আছে ইমাম আহমদ বিন হামবুল্লাহ আর একটা বর্ণনার মধ্যে লামিয়াজাল বাদা নোর ফিল আরদে আর বাতা আসার ইয়াত ফর বিহমুল আজা আজাব ইমাম খাল্লালের কারামতুল আউলিয়ার মধ্যে আছে বারো জনের কথা সংখ্যার ভিন্নতার আলাদা ব্যাখ্যা আছে আমি সেই দিকে আজকে যাচ্ছি না বিষয়টা হলো যখন এ কথা প্রমাণিত হলো যে সকল যুগে শয়তানের দৌরাত্ম ছিল অলিও ছিল মুসলমানও ছিল কাফেরও ছিল ইমানদারও ছিল বেইমানও ছিল এখন একটা যুগে ইমানদারও আছে বেইমানও আছে প্রশ্ন হলো খায়ের কাকে বলবো আমরা উত্তম কাকে বলবো কাফেরকে বলবো নাকি ইমানদারকে বলবো নিশ্চিতভাবে পৃথিবীর সবাই একমত হবে যে ইমানদার এবং মুসলমানের মধ্যে খায়েরকে মুসলমান আর সেই বুখারি তাল্লার পেয়ার নবী বলেছেন যে বইস্তু মিন খায়ের করুণ ইবনি আদম প্রত্যেক যুগের খায়ের যারা উত্তম যারা এদের মাধ্যমে ট্রান্সফার হয়ে এসেছি তাহলে এই হাদিস দ্বারা সেই বুখারির হাদিস এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহ যে হাদিস বুখারি এবং মুসলিমের সমপর্যায়ের সেই হাদিস দুটা এবং কোরআনে করিমের ছাব্বিশ নম্বর সুরার সে আয়াত যদি আমরা একসাথে মিলাই তাহলে বোঝা যাবে শুধু নবীর আব্বাজান নয় পেয়ারা নবী রসুলে করিম সোসলাম হজরত আদম থেকে শুরু করে যাদের পৃষ্ঠদেশ হয়ে এবং যাদের মানে রেহেম হয়ে বাবা এবং মায়েদের আল্লাহর পেয়ারা নবী স্থানান্তরিত হয়ে এসেছেন সবাই মুসলমান ছিলেন সবাই তবাহিদের উপর ছিলেন কেউ কাফেরও ছিল না কেউ মুসুকে ছিল না এটা সাহি বুখারি হাদিস বুখারির মানের হাদিস এবং কোরআনি করিম দ্বারা প্রমাণিত সুতরাং যারা রসুলে করিম সাল্লাহ আলী উসাল্লামের আব্বাজান আম্মাজানকে কাফের মোর্শেক বলে প্রকার অন্তরে নবীকে কাফেরের বাচ্চা মোর্শেকের বাচ্চা বলতে আনন্দ বোধ করে মানে তৃপ্তি বোধ করে এদের ভিতরে অন্য কিছু থাকতে পারে মোটামুটি ইমান আছে বলে আমার মনে হয় না আমাদের পেয়ারা নবী রসুলে করিম সাল্লামের আব্বাজান আম্মাজান যদি কাফের মোর্শেক হয় মুসলমান হবে কে কোনো মুসলমানের মুখ দিয়ে কথা বের হতে পারে না আমি তো সাই বুখারি হাদিস দিয়ে বললাম আল্লাহর পেয়ারা নবী বলেছেন মিন খায়ের করুণ ইবানি আদম বর্ণনা ওই হাদিস এবং এটা যদি আমরা মিলাই আল্লাহর পেয়ারণ বিশ্বাস করেছেন আমি পবিত্র পৃষ্ঠদেশ এবং পবিত্র রেহমের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়ে এসেছি যেটা কোরআনে করিমের ওই আয়াত দ্বারা বোঝা যায় ও তাকাল লুব কাফি সাজদিন আল্লাহ ফাক রব্বুল্লা আলমিন সেজদাকারীদের মধ্যে আপনি ট্রান্সফার হয়ে এসেছেন সেটা আল্লাহ দেখেছেন তার মানে নবীজির পূর্বপুরুষ যারা ছিলেন হজরত আদম থেকে শুরু করে সে কারণে আপনি আমি যদি বলি তফসিরে ফখরুর রাজি অর্থাৎ তফসির কবির যেটা তফসির কবির একটা গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স কিন্তু আমার কাছে আছে তফসির কবিরের মধ্যে এই কথাটাই এনে ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রহমতুল্লা আলী বর্ণনা করেছেন ওকাদ সর রাহু আন্নাল কোরআনা মোহতাজুন বিহি আলা জমি আউজুহিহি ওলা ইয়নফি তাবিল উন তাবিল ও ইশহাদুল্লাহু আমলুল্লাহ মা ফিল ইহতিজাজ বিল আয়াত আলা আহাদিত তাবিলাত কদিমান ওয়া হাদিসা তিনি বলেছেন যে কোরআনে করিমের যেই তাফসীরটা এখানে করা হয়েছে এটা কোরআন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যে রসুল করিম সাল্লাহ আলী ইসলামের আব্বাজান এবং আম্মাজান সহ পূর্বপুরুষ যারা ছিলেন সকলেই ইমানদার মুসলমান এবং তাওহিদের উপর ছিলেন কেউই কখনো সিরিক করে না এমনকি শুধু সিরিক তো দূরের কথা রসুল করিম সাল্লামের পূর্বপুরুষদের কেউ কখনো ব্যবিচারও করেন নাই কেউ কখনো এবং কোরআনে করিম দেখুন আল্লাহ হজরত ইমাম আহমদ রেজা আরেকটা আয়াত দিয়ে দলে দিয়েছেন আল্লাহ বলছেন আল্লাহ আলম হাই সুইয়া জাল রুসালতা আল্লাহ আমানত রেখেছেন আমানত কোথায় রেখেছেন রেসালতা নবী বলেছেন আমি হজরত আদম থেকে শুরু করে সর্ব জায়গায় আমি উত্তমদের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়ে এসেছি যে আপনি বলেছেন যে আসলে যাদের অন্তর বক্রতা আছে যাদের অন্তর নবী বিদ্বেষ তারা এ সমস্ত হাদিস দেখবে না তো একটা হাদিস কিন্তু তারা কোট করে থাকে যে মুসলিম শরীফের হাদিস আমরা বিরতির পর সেই হাদিসটা নিয়ে আলোচনা করব আমরা যাচ্ছি একটা বিরতিতে প্রিয় দর্শক বিজয় টিভি জুমাবারের বিশেষ আয়োজন কে এস ইসলামের কথা অনুষ্ঠানে আমরা গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আজকে আলোচনা করছিলাম আমরা যেতে হচ্ছে এখন একটি ছোট্ট বিরতিতে ফিরে আসবো খুব তাড়াতাড়ি আমাদের সঙ্গে থাকুন দর্শক 
বিজয় টিভির জুমাবারের বিশেষ আয়োজন পিএসপি ইসলামের কথা অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে আরো একবার স্বাগত আমরা আল্লামা মুফতি আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজল হক সাহেবের কাছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শুনছিলাম আলোচনা শুনছিলাম আসুন আবারও আমরা সেই ধারাবাহিকতায় চলে আসি যে মহতারাম আপনি যে কথাটুকু বিরতির আগে বলছিলেন যে অনেকগুলো হাদিস আপনি দিয়েছেন বিশেষ করে আল্লামা জালালউদ্দিন সৈয়দি রহমতুল্লাহ আলাইয়ের আটটি কিতাবের আটটি কিতাব আপনি বলেছেন রাইট তো এখানে নিশ্চয়ই অনেক হাদিস আছে এবং তিনি নির্ভরযোগ্য সনদের আলোকে তো আলোচনা আলোচনা করেছেন যেহেতু তিনি একজন যুগবিক যুগবিখ্যাত মহাদেশ ছিলেন তিনি ফকি ছিলেন তিনি মোস্তাহিদ ছিলেন রাইট তো কিন্তু দুঃখজনক হল সত্য যে আমাদের বর্তমান সময়ে যারা এই বিষয়টাকে বিতর্কের মধ্যে নিয়ে আসতে চাচ্ছে হ্যাঁ তারা কি তারা একটা মুসলিম মুসলিম শুধু একটা হাদিসকে কোট করে কিন্তু এক লোক এসেছিল রসুল পাখির দরবারে এসে বললেন আইনা আবি যে আমার বাবা কোথায় হুজুর বললেন ফিন্নার তোমার বাবা জাহান নামে লোকটা হতাশ হয়ে চলে গেল এরপরে আবার তাকে ডাকলো ডেকে বলে ইন্না আবি ও আবা কাফিল চান্না ফিন্নার যে তোমার বাবা নয় শুধু আমার বাবাও জাহান নামে আমার বাবা তোমার বাবা একসাথে জাহান নামে এই কথা বলে তাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন এরকম একটা হাদিস মুসলিম শরীফে আছে এইভাবে তারা উদ্ধৃতি দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে তো এতগুলো হাদিস এবং ওই হাদিস আপনি মেহরবানি করে আমাদেরকে সেই বিষয়গুলো একটু ক্লিয়ার করবেন ওই হাদিস এবং এই হাদিসগুলোকে সামনে রাখুন নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আপনি খুব সুন্দর করে আপনার যেই বিষয়টা প্রয়োজনীয় অর্থাৎ যারা বক্র ও আম্মাল্লে দিন আফি কুলুবিহিম জাইগুন স্বীকৃতি দিয়েছেন যে যাদের অন্তরে বক্রতা আছে এরা সেই বক্র জায়গাটাই অনুসন্ধান করবে আমি তো প্রথমে যে কথাটা বলেছি যে কোরআন হাদিস একদিকে রেখে আমরা যদি শুধু কমন সেন্সকে যদি জিজ্ঞেস করি যে তুমি তো একটা কাফেরের বাচ্চা এটা যদি যারা এই কথা বলে টেলিভিশনে বা ওয়াজ মাহাফিলে ওয়াজ করে খুব মানে ফ্রাউড ফিল করে নবীজির আব্বা আম্মাকে কাফের মুর্শিক বলে তাদেরকে সামনে গিয়ে আপনি বলেন তো আপনি ইউ আর এ সন অফ কাফের তুমি তো কাফেরের বাচ্চা এ কথা বলার পরে মাঠে ময়দানে মানুষের সামনে সেকে সম্মান বোধ করবে তো যে কথাটাই তুমি সম্মান বোধ করবে না তুমি অপমানিত হচ্ছ সেই কথাটা যখন প্রত্যক্ষ বা প্রকারান্তরে পরোক্ষভাবে তো সুরে করিম সোসলাম সম্পর্কে বলছো আর সেখানে প্রশান্তি লাভ করতেছ ইমানের রসুইও নাই সেখানে নবীর অপমানে কেউ যদি প্রশান্তি বোধ করে এটা তো কাভের বেমান আবু যে হেলের চরিত্র আবুল আহাবের চরিত্র রসুলকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পেয়েছে কারা আবু বকর আনন্দ পায় নাই আবু জেহেল পেয়েছে তো যাই হোক আপনি সেই মুসলিমটা একটু কাইন্ডলি আমাকে দেন আপনি যেটা তেলাওয়াত করেছেন সুপ্রিয় দর্শক আমরা ওই হাদিসটা সেই মুসলিম থেকে আপনাদের আগে শোনাচ্ছি সেই মুসলিম শরীফের অধ্যায়টা হলো বাবু বয়ানে আন্না মাম্মা তাল আল কুফরে ফাহু আফিন নার ওয়ালা তানাল উহু সাফাতুন ওয়ালা তান ফাহু কারাবাতুল মুখরবিন অধ্যায়টা হলো যারা কুফুরি অবস্থা মৃত্যুবরণ করবে তারা জাহান নামে যাবে এবং কোনো সাফাত তার কাছে যাবে না এবং আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের আত্মীয়তাও তার কোনো কাজে আসবে না এ হাদিসটা ইমাম মুসলিম বর্ণা এটা হলো তার্জমাতুল বাব অর্থাৎ অধ্যায়ের শিরোনাম ইমাম মুসলিম রহমতুল্লাহ যে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হাদ্দেসানা আবু বকর ইবনি আবি সাহেবাতা কাল হাদ্দেসানা আফানু কাল হাদ্দেসানা হাম্মাদ উবনু সালামাতা আন সাবিতিন আন আনাসিন আন্না রজুরান কাল ইয়া রসুল আল্লাহ আবি আপনি যে কথাটা বলেছেন ইয়া রসুল আমার আব্বা কোথায় কাল আফিন্নার তোমার আব্বা জাহান নামে ফালাম্মা কাফা দাহু যখন ওই ব্যক্তিটা এই কথা শুনে যখন ফিরে যাচ্ছিলেন ঈশ্বর তো মনে কষ্ট নেই তখন ফাকওয়ালা তখন রসুলে করিম সাসলাম বলেছেন ইন্না আবি ও আবা কাফিন্নার আমার আব্বা তোমার আব্বা জাহান নামে আমার আব্বা তোমার আব্বা জাহান নামে সুপ্রিয় দর্শক আমরা এই হাদিস নিয়ে কথা বলার আগে একটা কি বলবো শুভন করে ফাঁকি বলতে চাই হাদিসটা উল্লেখ করে আমাদের সেই সকল মহারথীরা আব্বাজান এবং আম্মাজান দুজনকেই জাহান নামি বলেন হাদিসের মধ্যে কিন্তু মায়ের কথা নেই মুসলিম শরীফের হাদিসের মধ্যে আম্মাজানের কথা নেই যদি ধরেও নই এই হাদিসটি সম্পূর্ণ রূপে অথেন্টিক এবং নিষ্কণ্ঠক আলোচনার ঊর্ধ্বে এ হাদিস কোট করে নবীজির আম্মাজানকেও তারা জাহান নামি বলে তাহলে এই হাদিসে কি নবীজির আম্মাজানের কথা আছে বলেছে ইন্না আবি ও আবা কাফিন্নার আমার বাবা এবং তোমার বাবা জাহান নামে কিন্তু মায়ের কথা কোথা থেকে আসলো এটা ওনারা ইনপুট করেন 
এবং এরকম বলে ওই সকল ব্যক্তিরা যাদের অন্তরে বক্রতা আছে রসুল করিম সোসলামের প্রতি বিদ্বেষ লালন করে তারা কিন্তু সেরকম আনঅথেন্টিক কথা বলে খুব অভ্যস্ত সুপ্রিয় দর্শক এ হাদিসটা আপনাদের সামনে কোট করলাম কয়েকটা হাদিসের উপরে মহাদিসনে কেরাম কিছু পর্যালোচনা দিয়েছেন কিছু রিভিউ দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উপর যেমন রিভিউ হয় সহি বুখারি সহি মুসলিম সহ হাদিসের সকল কিতাবের উপরে রিভিউ হয় এমনকি তফসিলি কিতাব যারা লিখেছেন সেগুলোর উপর রিভিউ এক একজন এক একজনের পর্যালোচনা দেন মুসলিম শরীফের যে কয়েকটা হাদিসের উপর রিভিউ হয়েছে তম মধ্যে এটা একটা সেই রিভিউটা আমি আপনাদের খেদমতে আশা করি আপনার একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এবং মনে রাখবেন এ হাদিসটা মুসলিম শরীফে আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু এই হাদিসটা একাধিক সনদে বর্ণিত হয়েছে আমরা তো বিচ্ছিন্নভাবে একটা হাদিস বা একটা আয়াত কোট করে কিন্তু ফতোয়া ধুম করে ফতোয়া দিয়ে দেয় কেউ কেউ কিন্তু প্রত্যেকটা ইস্যুতে যে সকল এভিডেন্স আছে সেই এভিডেন্সগুলো যদি আমরা পারস্পরিক যোগ বিয়োগ করে যদি রেজাল্ট আমরা না নেই তাহলে কিন্তু যোগ বিয়োগে বীজগণিতের মতো ভুল হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি আমি সুপ্রিয় দর্শক এই একই হাদিস যেই জায়গায়টা এসেছে আমি সেখানে আপনাদেরকে একটু নিয়ে যেতে চাই প্রথমত যেটা মুসলিম শরীফের সেটা তো বললাম ও হাদিস মুসলিম ও আবু দাউদ আ নবী হোরায়রা আন্নান নবী সাল্লাহ না যে কথাটা বলছিলাম সেটা হলো আন্না কাউলাহ আবি ও আবা কা ফিন্নার লাম ইয়াত্তিকালা জিক জিকরিহার রুয়াত অর্থাৎ বর্ণনাকারীরা এই ইন্না আবি ও আবা কা ফিন্নার এই কথাটার উপরে আমার বাবা তোমার বাবা জাহান নামে এই কথার উপরে এই হাদিস বর্ণনা যারা করেছেন তারা কিন্তু একমত পোষণ করেন নাই এ হাদিস যারা বর্ণনা করেছেন সুপ্রিয় দর্শক প্রথমত মুসলিম শরীফের যে সনদটা আছে সেই সনদের মধ্যে হাম্মাদ ইবনে সালামা আছে আমি একটু সনদের মধ্যে যাচ্ছি দ্বিতীয় নম্বরে সাবেত আছে তৃতীয় নম্বরে হজরত আনাস আছেন তিনজন হাম্মাদ তিনি সাবেত থেকে সাবেত হজরত আনাস থেকে এই একই হাদিস বর্ণনা করেছেন কে ইমাম মামার ইমাম মামার রেওয়ায়ত করেছেন এই একই হাদিস এবং ইমাম মামার সাবেত থেকে বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ বর্ণনা করেছেন সাবেত থেকে একটু কেউ আমরা এখান থেকে আবার সম্ভব বিরতিতে যেতে হচ্ছে প্রিয় দর্শক বিজয় টিভির জুমাবারের বিশেষ আয়োজন পিএসপি ইসলামের কথা অনুষ্ঠানে আমরা যাচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতিতে ফিরে আসবো খুব তাড়াতাড়ি আমাদের সঙ্গে থাকুন বিশেষ করে মুসলিম শরীফের একটি হাদিসকে নিয়ে যে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে যেটা সুরুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের আব্বা যান এবং আম্মা যান তারা বেইমান ছিলেন কাফির ছিলেন আসুন সেই হাদিসটাকে একটু পর্যালোচনা পর্যালোচনা করা হচ্ছে আজকের বিজ্ঞ আলোচক আল্লামা মুফতি আবুল কাসিম মোহাম্মদ ফজল হক সাহেব তিনি আল্লামা জালাল উদ্দিন সৈয়দ রহমতুল্লাহ হেলের কিতাবের সহ জি এখানে আমি যে কথাটা বলছিলাম একই হাদিস সনদ মুসলিম শরীফ উল্লেখিত সনদটার মধ্যে আছে হাম্মাদ ইবনে সালামা ওই হাদিসটাই ইমাম মামার বর্ণনা করেছেন তো হাম্মাদের জায়গায় মামার হাম্মাদ সাবেত সাবেত আনাস থেকে আবার মামার ও সাবেত সাবেত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন এখন প্রশ্ন হলো যেই রেওয়ায়তের মধ্যে হাম্মাদ ইবনে সালামা আছে সেই রেওয়ায়তের মধ্যে আছে আমার বাবা তোমার বাবা জাহান নামে আর যে রেওয়ায়তটা মামার থেকে আছে ওটা অথেন্টিক মামার থেকে যে রেওয়ায়তটা আছে সেই রেওয়ায়তের মধ্যে কিন্তু ইন্না আবি ও আবা কাফি না সেই এই এই সেন্টেন্সটা নাই আমার বাবা তোমার বাবা জাহান নামে এই সেন্টেন্স কিন্তু আগেরটা পর্যন্ত আছে আছে সেখানে কি আছে ওয়ালা কিন কাল আলাহ ওই ব্যক্তি যে চলে যাচ্ছিল বাবার কথা জিজ্ঞেস করে রসুল্লা করিম সাল্লাম তাকে বলেছেন ইজা মারার তা বেকাবরিন কাফির বেকাবরে কাফরিন ফাবার শির হবিন নার তুমি যখন কোনো কাফের কবর দিয়ে যাবে তখন তাকে জাহান নামের সুসংবাদ দাও অর্থাৎ সে জাহান নামে যাবে বা কাফেরের জন্য জাহান নাম সে কথা বলে যাও সে যখন চলে যাচ্ছে তাহলে ইজা মারার থা বেকাবরে কাফরিন ফাবার শির হবিন নার এটার মধ্যে নবীজির না আব্বার কথা আছে 
তাহলে দুইটা বর্ণনা একটা হাম্মাদ ইবনে সালামার আর একটা হলো মামারের হাম্মাদ ইবনে সালামার যে বর্ণনাটা এটাও সাবেত আনাস থেকে মামার বর্ণনাটাও সাবেত এবং আনাস থেকে এখন প্রশ্ন হলো সাবেত আর আনাস নিয়ে কোনো প্রশ্ন নাই কারণ হজরত আনাজিন মালে সাহাবি ওনার ছাত্র সাবেত তিনি একেবারে প্রতিষ্ঠিত রাবি আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো তৃতীয় পর্যায়ে মামার এবং হাম্মাদ বিন সালামা নিয়ে এবং যারা হাদিস বিজ্ঞানে পারদর্শী জাহেল মুরুক্ষ হলে তো কথা নাই হাদিস বিজ্ঞানে যারা পারদর্শী ওনারা খুব ভালো করেই জানেন হাম্মাদ বিন সালামা ওনার কাছ থেকে ইমাম বোখারি সহি বোখারি শরীফের মধ্যে কোনো হাদিস বর্ণনা করেন নাই হাম্মাদ বিন সালামা থেকে মূল হাদিস ইমাম বোখারি রহমতুল্লাহ আলী ওনার কাছ থেকে কোনো হাদিস বর্ণনা করেন নাই কারণ হাম্মাদ বিন সাল সালামা ওনার হেবজ শক্তি নিয়ে কিন্তু মহাদেশ কেরাম কথা বলেছেন যে ওনার হেবজ শক্তি এতটা তীক্ষ্ণ ছিল না এবং অনেক মনকার রেওয়ায়াত আছে মনকার রেওয়ায়াত হাদিসে মনকার যেটা জয়ফ হাদিসের নিম্ন পর্যায়ের দিকে একটা হাদিস ইমাম হাম্মাদ বিন সালামা তিনি অনেক মনকার হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বোখারি তো ওনার থেকে হাদিস বোখারি শরীফে গ্রহণ করেনি নাই মোটেই ইমাম মুসলিমও হাম্মাদ বিন সালামা থেকে প্রান্তিক বিষয় উল্লেখ করেছেন প্রান্তিক বিষয় ইমাম মুসলিমও তো ইমাম বোখারি রহমতুল্লাহ খুব সতর্কভাবে ওনার হাদিস অ্যাভয়েড করেছেন তাহলে হাম্মাদ বিন সালামার বিপরীতে মামার যে মামার সম্পর্কে যেটা আছে মামার মানে উচ্চ পর্যায়ের একজন মহাদেশ ছিলেন সেকারাবি ছিলেন নির্ভরযোগ্য বর্ণাকারী ছিলেন এবং যেই দোস্ত্রটিগুলো হাম্মাদ বিন সালামার ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে সেই বিষয়গুলো মামার ধারে কাছেও নেই এবং যেই জায়গার মধ্যে হাম্মাদ বিন সালামার রেওয়ায়ত সহি বোখারিতে নেই সেই জায়গার মধ্যে ইমাম বোখারি চোখ বন্ধ করে মামার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন সহি বোখারিতে তাহলে কি বোঝা গেল হাম্মাদ বিন সালামার থেকে মামার অনেক উপরে নির্ভরযোগ্য রাবি যখন এ কথা প্রতিষ্ঠিত যে হাম্মাদ বিন সালামা থেকে মামার অনেক উপরের দরজার একজন প্রতিষ্ঠিত রাবি তখন একই হাদিস যখন হাম্মাদ বিন সালামা থেকে বর্ণিত হয়েছে যেখানে আছে নবীজির আব্বা যান জাহান নামে সেই হাদিসটাই যখন তার থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী সনদে মামার বর্ণনার মধ্যে এসেছে এবং সেখানে না নবীর আব্বার কথা আছে না নবীর আম্মার কথা আছে শুধু ওই ব্যক্তির কথা আছে না বা কাফি নার তোমার বাবা জাহান নামে তাহলে বোঝা গেল এই হাদিসের যে অংশটুকু আছে এটা অথেন্টিক রসুলে করিম সাল্লাহ ইসলামের নয় এটা হলো রাবির পক্ষ থেকে বাড়িয়ে দেওয়া সে কথাটা ইমাম জালাউদ্দিন সুইত রহমতুল্লাহ বলেছেন মিন জিয়াদাতের রাবি মিন কেবালের রাবি অর্থাৎ রাবির পক্ষ থেকে এবং দর্শক শ্রোতা এই গবেষণাটা ইমাম সুইতি ইমাম সুইতির এবং এটার উপর মহাদেশিন কেরামের অনেক সহি মুসলিম সরবে যে কয়েকটা হাদিস নিয়ে মহাদেশিন কেরাম প্রশ্ন তুলেছে তন্মধ্যে এটা একটা হাদিস আর দুর্ভাগ্যজনক হলো এই হাদিসটাকে কেন্দ্র করে কেন্দ্র করে এই হাদিসটা খুব পছন্দ হয়েছে ওনাদের সে হাদিসটাকে আপনার ফুজি করে আমাদের নবীর সম্মানিত আব্বা যান এবং আম্মা যান কি তারা জাহান নামী কাফের মোর্শিক নির্দয়ভাবে সেই ফাতুয়াগুলো দিচ্ছে অথচ অনুসন্ধান করে দেখা নাই যে এই হাদিসটা কয়টা সন আমি তো শুধু একটা সনদ বললাম এই হাদিসের আর অনেকগুলো সনদ আছে এবং প্রত্যেকটা সনদ এই শুধু একটা সনদ ছাড়া বাকি প্রত্যেকটা সনদ মামারের বর্ণনাকে সমর্থন করছে সেখানেও কিন্তু এই যে সনদটা আছে সেই সনদের মাধ্যমে যে হাদিস এসেছে সেটা মামার হাদিসের শব্দগুলো এসেছে এবং ইমাম তাবরানি ইমাম বাইহাকি একাধিক সনদ বর্ণনা করেছেন ইমাম ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন দেখুন ইমাম ইবনে মাজা ওকাদ আখরাজা ইবনু মাজা মিন তারিকি ইব্রাহিম ইবনে সাদ আনি জুহরি আন সালি মিনা নবী কাল চা আর আবিন নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম ফকাল ইয়া রসুল আইনা আবি আমার আব্বা কোথায় এটাও ইমাম ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন নবীজি বলেছেন আইনা আইনা হুয়া কাল আফিন্নার কাল ফা কান্না ওজাদা ফিজ আলি সেই মনে করে একটু কষ্ট পেয়েছে ফকাল ইয়া রসুল ফা আইনা আবুকা সুস্পষ্ট জিজ্ঞেস করেছে ওই ওই লোকটা হুজুর আমার আব্বা যদি জাহান নামে থাকে আপনার আব্বা কোথায় তখন আল্লাহর পেয়ারা নবী বললেন ফকাল রসুল্লাহামা হাই সুমা মারার তা বেকাবরে মোর্শিক ইন ফাবাসির হবিন্নার তুমি যদি কোনো মোর্শেখের কবরের পার্সি অতিক্রম করো তাহলে তাকে জাহান নামের কথা বলে দাও সে জাহান নামে যাবে নবীর আব্বা জানার কথা বলেন নাই নবী তাহলে এই এই বর্ণ এই সনদটাও কিন্তু মা আমার সনদকে সমর্থন করতেছে 
মামার বক্তব্য সমর্থন করতেছে যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সময় তার আব্বা এবং আম্মা জানকে কবর থেকে জীবিত করে আবার কলেমাশয়ে পড়ে আছে এই বিষয়ে কি আলোচনা জি আমি সেই সেই বিষয়টা এটার উপরে ইমাম জালালউদ্দিন সুইত রহমতুল্লাহ যেই কিতাবটা লিখেছেন সেটা হলো নশুল আলমাইনি মুনিফাইনি ফি ইহওয়াইল আবওয়াইনি শরীফাইন আলাদা একটা কিতাব লিখেছেন আমি সেই কিতাবটা একটু অনুসন্ধান করে আপনি যখন প্রশ্নটা করেছেন তখন এখানে যে হাদিসটা আছে সেই হাদিসটা আপনার একাধিক সনদে আছে এবং আমরা আমাদের প্রোগ্রামে একাধিকবার বলেছি জয়ীফ হাদিস যখন একাধিক বর্ণনা আসে তখন সেটা জয়ীফ থাকেন হাসান পর্যায়ে চলে যায় কখনও সাহিল গাইরিহি পর্যায়ে চলে যায় ইমাম জালালউদ্দিন সুইতি রহমতুল্লাহ আলী এই হাদিসগুলো যেই সকল সনদে আছে সে সকল সনদ কিন্তু তিনি বর্ণনা করেছেন আমি শুধু কিতাবের নামগুলো এখানে উল্লেখ করতে চাই রসুল করিম সাল্লামের আব্বা জান এবং আম্মাজানকে যে আবার জীবিত করে কলমা পড়িয়েছেন সে সে কথাগুলি ইমাম ইবনে শাহিন ওনার কিতাব আর না শেখ ওয়াল মনসুখের মধ্যে ইমাম ইবনে জুজি মৌদুয়াতে কোবরার মধ্যে এবং ইমাম ইবনে হাজার আসকান মধ্যে লেজান লেসানুল মিজান মধ্যে ইশারা করেছেন সেখানে তারপরে হাফেজ মহিবুদ্দিন তাবারি সিরতের মধ্যে সিরত নবীর মধ্যে শেখ বদ্রদ্দিন জরকাশি যিনি ইমাম মোকাদ্দমা ইবনে সালার তালিক যেটা লিখেছেন সেটার মধ্যে বর্ণনা করেছেন যাদের নাম বলেছেন তারাই তো নির্ভরযোগ্য আর বেশি দরকার নেই রাইট ইমাম কুরতুবি ইমাম কুরতুবি তাসকিরা কিতাবের মধ্যে লিখেছেন ইমাম কুরতুবি এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন করেছেন না এখন প্রশ্ন একটা প্রশ্ন জাগে যে মৃত্যুকে জীবিত করা এটা তো আল্লাহর কাজ এটা নবী কেমনি করেছেন ওনারা জানেন না হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম কোরআনে করিমের মধ্যে ঈসা আলাইহিস সালাম বলেছেন ওয়া উহিল মাউতা বিইজনি বিইজনিল্লাহ আমি আল্লাহর অর্ডারে আল্লাহর ক্ষমতায় মৃত্যুকে জীবিত করি এটা কোরআনে করিম তো মৃত্যুকে জীবিত করা সেটা যদি আল্লাহর ক্ষমতা বলে ঈসা আলাইহিস সালাম পারেন আমাদের প্যারা নবীর মর্যাদা ঈসা আলাইহিস সালাম থেকে কম হবে সূত্রা এটাও অথেন্টিক একটা ঘটনা রসুল করিম সাল্লামের আব্বা যান আম্মা যানকে ইমান দার বানিয়ে আবার ওনারা পূর্বের অবস্থায় পূর্বের অবস্থা আবার ফিরে ফিরে আসলে আজকে আলহামদুলিল্লাহ অনেক কিছু জানতে পেরেছি যে বিশেষ করে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে রসুল পাক সাল্লাহ ইসলামের আব্বা যান আম্মা যান তারা মুসলমান ছিলেন আজকে বিষয়টা এস্টাবলিশ হয়ে গেছে অসংখ্য কিতাবের উদ্ধৃতি আপনি দিয়েছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা আজকে গুরুত্বপূর্ণ এবং দুর্লভ অনেক তথ্য জানতে পেরেছি আশা করি আপনারা উপকৃত হয়েছেন আসুন আমাদের ইমানকে মজবুত করি এবং রসুল পাকের শ্রদ্ধা তাজিমকে সবার উপরে রেখে নিজেদের এবাদত বান্ধবীকে সমৃদ্ধশালী করি বিজয় টিভির জমাবারের বিশেষ আয়োজন পিএসপি ইসলামের কথা অনুষ্ঠানে আজকে এখানে বিদায় নিতে হচ্ছে আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবরাকাত